Здравствуйте! С вами Надежда Улумбекова, художник по ткани. И сегодня мы с вами порисуем волшебный ароматный сырье. В интересной технике свободный роспись по солевому грунту. Нам потребуется солевой грунт. Это он. На пол стакана горячей воды 2 столовые ложки обыкновенной пищевой соли. Как следует перемешайте и теперь это и ваш грунт, и ваша вода, в которой вы моете кисточку. Теперь по влажной ткани обязательно мы делаем первый цветной слой. Вот его красочность, живописность дает гарантию живописной красочной работе в целом. Вначале мы делаем фон неба от светлого к более темному. Вы посмотрите, как красиво краски дружат друг с другом. На мокрой ткани они очень быстро пересекаются и создают красивые переливы. Теперь разводим краску потемнее для сирени и формируем грозди. Они похожи на такую яйцевидную форму, неправильную, неровную и потолще к низу, потоньше к верху. Формируем, ставим уже свет, тень, даем несколько цветов, чтобы не было скучно. Я уже говорила о том, что чем интереснее первый красочный слой, который мы с тобой сделаем по мокрому, тем живописней и интереснее будет работа в конце. Обращайте внимание на том, что грозди лучше делать немножко разной формы и цвета и тона. Почему? По тону вы создадите перспективу, чем ярче, тем ближе к вам. По цвету у вас не будет ну, такой э, скучной работы. Почему? Потому что в природе нет ничего одинакового. В какой -то, на какую-то гроз сирени упало больше солнца, солнечного света, какая-то больше в тени оказалась. И вот видите, так же, как и здесь. Какие-то у меня более голубые, какие-то более розовые. Теперь. Возьмем одну кисточку древком, а другую щетинку смочим краской. Немножко, если очень краска жидкая, то чуть-чуть подсушить ее об салфетку. И ничем не ограничивая, пока грозди сирени, мы делаем наброск. Именно наброск дает ощущение аромата, свежести, живописности и фактуры сирени. Кстати, можно сделать наброской водой. Вода немножко будет расталкивать краску и тоже создавать интересную фактуру. И видите, тоже я в наброске стараюсь использовать разные цвета. Возьмем кисточку поменьше, круглую, синтетику, с тонким кончиком и немножко дадим такие более тонкие прорисовки, которые также дадут нам фактуру сирени, как будто разлетевшиеся цветочки. Немножко подсушим феном. Мне нужна еще влажная ткань, но не сухая. И возьмем текстильную краску. Для чего? Я хочу обозначить светлые места, но хочу, чтобы они еще были живописные. Ведь если я проведу текстильной краской уже по сухому, а она действует как гуаш, то у меня будет более графично. Я же хочу, чтобы вот эти блики подружились с нижним цветным слоем. И немножко белила втираю в мой цвет. Видите, какие сразу яркие блики становятся на гроздях. Еще чуть подсушу, чтобы просто затормозить немножко процесс растекания. Но еще ткань влажная. 
и замешиваю другие цвета, зеленые. И вот так вот движением кисточкой от толстого к тонкому я формирую такие сердцевидные, такие, так похожие на листья сирени. Они именно такой формы, немножечко похожие на сердечко. И точно так же я употребляю разный цвет, разный по тону, потемнее, посветлее. Какие-то листочки в тени, какие-то листочки на свету, также по форме, какие ближе к нам, поплотнее, помощнее, какие подальше от нас, более нежные и более маленькой формы. И не бойтесь переборщить с листочками. Сирень – кустообразное растение. Грозди сирени утопают в листьях. Теперь сушим до конца. Нам нужна сухая ткань. И приступаем к следующему процессу – доработкам и эффектам, уже по-сухому. Для начала мы сделаем наброск. Опять возьмем древком и щетинкой, либо зубной щеткой, тоже очень удобно. Сделаем наброск. Его я уже ограничу. Можно для этого использовать любой ограничитель в виде газеты, бумаги, скотча. И вот так ограничиваю растекание попадания наброска на другой, на фон, на другую гроздь. И вот этим наброском я формирую структуру сирени. И смотрите, насколько наброск не растекается. Потому что солевой грунт очень, очень хорошо держит краску. Единственное, что старайтесь немножко, либо чуть подсушена краска рисовать, либо ее немножко подсушивать, промакивая через газету, через бумажку, салфетку. И теперь тонкой кисточкой формируем отдельные цветочки на грозди. И также Формируя цветочки, мы а, даем акценты самой сирени, рисуя и, и подчеркивая ее форму. В тени более яркие, плотные, на свету более нежные. И форма получилась, и видно, что это сирень, потому что она состоит из множества маленьких цветочков. Смотрите, как удобно. Краска не бежит, не растекается. И вы уже спокойно можете рисовать, создавать графику, прорисовку. Также старайтесь делать разные цвета. Хотя, вот всю живописность вы уже создали на первом слое. И даже если вы будете рисовать одним цветом, графику, прорисовку, то все равно у вас останется живописная работа. Немножко пускаю цветочков, которые разлетелись от ветра. Также можно текстильной краской сделать небольшие акценты. Теперь разведу уже потемнее зеленую краску и начну прорисовку листочков. Не прорисовываем все. Какие листочки поближе к нам, да, я им уделю больше внимания. И они будут на нас смотреть, выпирать, будут на первом плане. 
а какие-то листочки на заднем плане мы дадим совсем-совсем чуть-чуть, либо вообще не будем давать никакой прорисовки. Это нам даст вот эту глубину. На что еще обратить внимание? В батике, так же как и в акварели, работа идет от светлого к темному. То есть всю прорисовку или последующие слои вы должны делать краской темнее, чем предыдущие слои. И тогда у вас все будет видно, все будет замечательно. Я для этой работы выбрала хлопок и рисую акриловыми красками, которые закрепляются просто проглаживанием утюгом. После того, как работа высохнет, я подожду еще какое-то время, несколько часов, сутки, и сухим горячим утюгом просто проглажу работу, тем самым зафиксирую краски на ткани. Единственное, на, надо держать какое-то время утюг, ну, минуту три. Все будет зависеть от того, какими красками, какой инструкции вам сказано. И поэтому возьмите лист обыкновенной офисной бумаги, чтобы утюг не оставлял следы на ткани. И вот так вот на ткань кладете лист бумаги, на, на него сверху утюг, и выдерживаете ровно столько, сколько рекомендуют инструкция ваших красок. Теперь коричневой краской мы формируем такие красивые стебли сирени. Не делайте их ровными а, и такими похожими на забор. Они всегда мягкие, прерывистые. То есть все время кисточку немножко отпускайте от себя, чтобы она была такая воздушная. И, конечно, ставим подпись. Ваша работа готова. С вами была Надежда Лумбекова. Я художник по ткани. Очень люблю живопись на ткани. Батик. И хочу делиться этой радостью с вами. Всего хорошего. Удачи.